ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രമ്യ എസ് കേസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെന്നൈ മട്ടൺ ദം ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുറേ കൂട്ടുകാർ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ദം ബിരിയാണി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഇൻ വൺ ആണ് കേട്ടോ ചിക്കനും മട്ടനും ഒരേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണേ അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബിരിയാണി പ്രേമികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലൊരു അലൂമിനിയം പാത്രം വാങ്ങി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് കിലോ അരി വേവിക്കുന്ന പാത്രമാണ് കേട്ടോ അലൂമിനിയം പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടും ക്ലീൻ ആക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് വെയ്റ്റും കുറവാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാനിത് ഗോൾ വിന്നറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗോൾ വിന്നറാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതിനായിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതരം ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗോൾ വിന്നർ തന്നെ ചേർക്കണം പിന്നെ ഞാനിതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം നെയ്യ് അങ്ങ് ഇഷ്ടമല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് പീസ് പട്ട അത് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് പീസ് പട്ടയും പിന്നെ ഇതിലേക്കിപ്പോൾ ബേലീഫാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേലീഫ് ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ചെറിയ ബേലീഫ് ചേർത്താൽ കിട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റാർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു പതിനൊന്ന് ഗ്രാമ്പു ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ അതായത് നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഏലയ്ക്കയുടെ മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണേ ചേർക്കാവൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഈ മരപ്പാസി എന്ന് പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയെന്നൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം അതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരും ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് ഞാൻ പതുക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതേ പച്ചമുളക് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ലെയർ വരുന്ന ആ ഒരു പരുവം വേണം നമ്മളിത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചേർത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്മെല്ലിനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏഴ് സവോള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ അരിക്കും ഒരു കിലോ മട്ടനും ഏഴ് സവോള ഒരു ഒരു വിധം വലിയ സവോള തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നൈസ് ആയിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുവിധം നമ്മൾ സാധാരണ നീളത്തിൽ അരിയുന്ന രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഈ സവോള എത്രത്തോളം വഴണ്ടി വരുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടും ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂടി വെച്ചാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ നാല് വിസിൽ വരുന്നവരേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കും നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വേവ് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ചിലവർക്ക് അഞ്ച് വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം മട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ചിക്കൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കും മട്ടൺ ബിരിയാണിക്കും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് മട്ടന് മട്ടന് വേവ് കൂടുതൽ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വേവിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഈ പരുവത്തിൽ വരുമ്പോൾ വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു പിടി പുതിനയിലയും ഒരു പിടി മല്ലിയിലയാണ് നമ്മുടെ കൈ ഇളവിന് ഒരു പിടി പുതിനയില ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റുക വല്ലാണ്ട് പച്ചമണം പോകണ്ട ചെറുതായി ആ ഒരു പച്ചമണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികൾ അധികമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് ചെറിയ ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്തോളൂ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ നല്ല എരിവ് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം വേറെ ഒരു മസാലപ്പൊടികളും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെന്നൈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരയ്ക്കും നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈക്ക് ഒരു പിടി അളവിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എണ്ണ തിളയ്ക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല റിസ്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ആറ് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതരം തക്കാളി നമ്മുടെ നാടൻ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് തക്കാളി തന്നെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അല്ല നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകണ്ട ഒരുവിധം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു വേവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എന്താ പറയുന്നത് ഓണിയനും ഒക്കെ ഇതിൽ എങ്ങനെ ചേർത്തോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം അതിനുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് തൈരാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർക്കണം ഒരു ചെറിയ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പാക്കറ്റ് തൈര് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് പകരം ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്തു അപ്പം ഞാനത് ഓർത്തില്ല കേട്ടോ ഓർക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുത്ത് ചേർത്തും പോയി അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഞാനിതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ
മട്ടൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോകരുത് കേട്ടോ മട്ടന് വേവ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തത് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഈ പാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ദം ബിരിയാണി ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഞാൻ ഫോണിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണിത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് റൈസുമായിട്ടത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റായി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഏട്ടനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏട്ടന് നിറയെ പണി അതുകൊണ്ട് ആൾ വർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം എനിക്ക് അധികം എത്തുന്നില്ല പാത്രം കുറച്ച് വലുതായ കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ അത് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സൈഡിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് കുത്തി ഉടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത അരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നോർമൽ വാട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ചൂട് വെള്ളമൊന്നും അല്ല ചേർക്കുന്നത് നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ആ മട്ടൺ വെന്തു വന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റൈസിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചേർത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന് മേലെ ഒരു പിടി മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും കൂടെയാണ് തൂവി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ ചതയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കല്ലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിന് വരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റൈസും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിന് വരും അപ്പോൾ പതുക്കന സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് കുത്തി ഇളക്കരുത് പതുക്കെ ഒന്ന് ആ ചോറൊന്ന് മേലെ കിടക്കുന്ന ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തൊരു പഴയ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് ഒരുവിധം നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചോറ് വേവിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ദോശക്കല്ല് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഈ പാത്രം എൻ്റെ മേലെ വെച്ച് മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇടിക്കുന്ന കല്ലും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ പാനിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റും കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പം അത് അടിയിൽ പിടിക്കത്തുമില്ല നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് മേലെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആവി നിന്നിട്ട് നന്നായി വെന്തും വരും അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വീഡിയോ എടുത്തേക്കു